আমরা করব জয়ের আজকের পর্বে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের আয়োজন তোমাদের সাথে আছি আমি নাকিব উল আওয়াম প্রতি পর্বের মতোই শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি এই সপ্তাহের সংবাদ শিরোনামগুলো বিজয়ের দশমীর মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটল শারদীয় দুর্গাপূজার আগামী বছর থেকে পাঠ্য বইয়ে যোগ করা হবে চব্বিশের স্বাধীনতার ইতিহাস এবারে বিস্তারিত ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বেলতলায় চন্ডীপথের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছে শ্রী শ্রী দুর্গা পূজার এবারে পালকিতে করে আগমন হয়েছে মা দুর্গার ভক্ত ও দর্শনার্থীরা পূজা মণ্ডপে এসে ভক্তি ভরে প্রণতি করেছেন সারা বছরে দুঃখ কষ্ট মুছে দিয়ে নতুন করে সকলের জীবনে সুখ ফিরিয়ে আনার প্রার্থনা করেছে সকলে আজ বিজয়া দশমীতে এই শ্রীদের দেবী বরণ ও সিঁদুর খেলার পর দুর্গা বিদায় নিবেন ঘটকে আরও দেখুন এবারে প্রতিবেদনে উলুধ্বনি শঙ্ক কাসার আর ঢাকের বাদ্য জানান দিচ্ছে ঠাকুর ঘরে উদ্ভাসিত মৃন্ময়ী রূপ প্রতিমাবরণ শুরু হয়েছে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাণের উৎসব শারদীয় দুর্গা উৎসবের মহালয় থেকে প্রকৃত উৎসবের সূচনা ও কোজাগরি লক্ষ্মী পূজার তার সমাপ্তি এবছর পালকিতে করে কৈলাস ছেড়ে দুর্গা মা এসেছেন মর্তে মায়ের আগমনে খুশি ভক্ত অনুরাগীরা দেশের সার্বিক কল্যাণ ও নিজেদের জন্য দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করেন মানবতার সংগ্রাম করে মানুষ যে পর্যায়ে এসেছে তাতে মানবতার জয় হোক আসন্ন এই দুর্গা পূজার মাধ্যমে সকল মানুষের মধ্যে শান্তি ফিরে আসুক এটাই আমাদের একমাত্র কামনা মা আসার সময়টা অনেক কচ্ছপের মতো ধীরে ধীরে আর যাওয়ার সময়টা পুরো চিতাবাগের মতো চলে যাবে এরকম এরকম সময় কিন্তু অনেক কষ্ট অনুভূত হবে কিন্তু আবার যে আসছে বছর আসবে তখন আরও আনন্দ হবে আরও শপিং টপিং করতে পারবো এই আমার কথা নয় বছরটা খুব ভালো কাটুক সবার মঙ্গল হোক সবাই ভালো থাকুক অষ্টমী নবমী দিয়ে ফিলিংটা আসলে বোঝা যায় না দশমীর দিন যখন মা চলে যায় তখনকার যে অনুভূতিটা ওটা আসলে ওই সময় ব্যক্ত করা যায় এই উৎসবে দেশীয় ভক্তদের পাশাপাশি দেখা মেলে বিদেশি দর্শনার্থীদের Well, it's very surprisingly full and uh, very beautifully decorated. So we just went first to the flower market to see where the flowers come from that you use here for the decorations. Everyone is very friendly and very welcoming and I think that's very nice for a foreigner coming to visit here. ধাক তাসর ও উলুধনিতে চলছে দেবী মায়ের আরাধনা এতে মণ্ডপগুলো হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবের মেলাঙ্গনের রূপ নেয় দেবী মায়ের কাছে সকলের একটি অসাম্প্রদায়িক ও সুন্দর বাংলাদেশের প্রার্থনা মহা অষ্টমীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল কুমারী পূজা দেবী দুর্গার ভক্তকুলের প্রত্যাশা কুমারী পূজার মধ্য দিয়ে আবারও জানান দেওয়া হবে নারী শক্তির করা হবে নারীকে সম্মানের আহ্বান এরপরে নবমীতে অগ্নিকে প্রতীক করে সব দেবদেবীকে আহুতি দেওয়া হয় একেই ধরা হয় দুর্গা পূজার অন্তিম দিন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ যাতে আমরা করতে পারি সেই আকাঙ্ক্ষাই থাকি আমরা মার কাছে প্রার্থনা করি যাতে আমরা প্রতি বছর এভাবেই আমাদের পুজোটা শান্তিভাবে করে যেতে পারি সন্ধি পূজা কুমারী পুজো ও নবমীর পর মাকে বিদে জানোর মধ্য দিয়ে শেষ হতে যাচ্ছে দুর্গা পূজার আনুষ্ঠানিকতা পুজোর পুরো সময় যেমনভাবে সকলে আনন্দে মুখরিত ছিল তেমনিভাবে যেন সারা বছর আনন্দ বজায় থাকে সে প্রত্যাশা সকলের বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের তথ্য অনুযায়ী এবছর দেশের একত্রিশ হাজার চারশো একষট্টিটি মন্দির ও মণ্ডপে এবার পূজা গত বছর এই সংখ্যা ছিল বত্রিশ হাজার চারশো আটটি আজ বিজয় দশমীতে সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়ে মা দুর্গা আমাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবেন দেবী মায়ের কাছে তাদের প্রত্যাশা দেশের শান্তি বিরাজ এবং সারা বছর ভালো থাকার আবারও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় করা হচ্ছে পরিবর্তন ফিরে আসছে সৃজনশীল পদ্ধতি এতে স্বস্তি ফিরছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যদিকে চব্বিশের ইতিহাস আগামী বছরের পাঠ্য বইয়ে উল্লেখ করার পরিকল্পনা করছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এতে নতুন প্রজন্ম নিজেদের অধিকার রক্ষা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এই নিয়ে বিস্তারিত দেখুন সৈয়দা আজও আহমেদ ইকের রিপোর্টে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নৈরাজ্য চলছে বেশ কয়েক বছর ধরেই এর মধ্যে দুই হাজার তেইশ সালে প্রণীত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে চলছিল নানা তর্ক বিতর্ক তবে নানা আলোচনা সমালোচনার অবসান ঘটিয়ে আগামী বছর থেকে পাঠ্যপুস্তকের ধরন পরিবর্তন করা হলে স্বস্তি বোধ করছে শিক্ষার্থীরা লেখকের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে জাফর ইকবাল এছাড়া দু হাজার সালে ঘটে যাওয়া গণ অভ্যুত্থানের কথা ইতিহাস বইয়ে রচিত হলে তার নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে এমনটাও মনে করছে অনেকে 
আমার কাছে মনে হয় এটা বইয়ে থাকলে ভালো হবে কিন্তু কারণ হচ্ছে কি আমরা সব সময় তো হচ্ছে কি একাত্তরের গল্প পড়ে এসেছি আমাদের হয়তো চব্বিশের এই যে ইতিহাসটা হচ্ছে সেটাও জানা অবশ্যই দরকার আমরা কোনো ইতিহাসে কিন্তু ভুলতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমাদের যদি সেটা মানে জানা সম্ভব হয় তাহলে সেটা অবশ্যই আমাদের জন্য কল্যাণ বই নিয়ে আসবে গণ অভ্যুত্থানের কথা জানা উচিত আমরা স্টুডেন্টরা মিলে যে এত বছরের একটা শাসককে নামাতে পেয়েছি এটা আসলে অনেক গর্বের বিষয় আগামী শিক্ষাবর্ষ দু সাল থেকে দু সালের প্রণীত সৃজনশীল পদ্ধতির আলোকে মাধ্যমিকের পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের দেওয়া হবে বলে জানান এনসিটিভির চেয়ারম্যান দু হাজার সালের জন্য দু হাজার সালে প্রণীত কারিকুলামের অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকসমূহ যা দু সালে সর্বশেষ শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়েছিল সেটি ছাপা হবে এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে যাবে তিনি আরও বলেন চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের ইতিহাসে ইতিবাচক দিকগুলো আগামী বছরে বিভিন্ন শ্রেণীর ইতিহাস পাঠ্য বই দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে প্রতিটি শ্রেণীতে দেওয়া বোধ সম্ভব হবে না তবে সামগ্রিকভাবে কোনো প্রতিফলন কিভাবে দেওয়া যায় সেটা নিয়ে আমরা ভাবছি সৃজনশীল কাঠামোতে আরও পরিমার্জন করা দরকার বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা আমরা দেখছি যে পুরো কারিকুলামটাই স্থগিত করা হয়েছে এবং নতুন কারিকুলামের কথা বলা হচ্ছে আপাতত এ বছরের জন্য সাময়িকভাবে কিছু কাটচাট করে অ্যাডজাস্ট করে কোনো মতে টেক্সট বইগুলো ইয়ে করা হচ্ছে তাই মনে করি এই জিনিসটা এই মূল্যায়ন পদ্ধতিটা আপাতত সময়ের জন্য হতে পারে কিন্তু এটা লম্বা সময়ের জন্য না আমাদের আসলে একটা যে আমরা যেটাকে বলি যেটা নতুন করে কারিকুলাম করা একটা উদ্যোগ আমাদেরকে নেওয়া উচিত এবং সেই কারিকুলামটা আমরা করতে হবে আমরা বলি যে একটা শিক্ষা নীতি লাগবে আমাদের সেই শিক্ষার শিক্ষা নীতির উপরে বেসিস করে আমাদের একটা কারিকুলাম করা লাগবে নতুন কারিকুলাম সেই কারিকুলামের ডিমান্ড অনুযায়ী তখন আমরা মূল্যায়নের জায়গাগুলো আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারব চব্বিশের ইতিহাস পাঠ্য বইয়ে রচিত হলে তার শিক্ষার্থীদের চিন্তা চেতনার নতুন এক বিকাশ ঘটাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এটা তো ইতিহাসের অংশ একেবারেই কাছের ইতিহাস এটা রক্তাক্ত ইতিহাস ঠিক আছে এবং এক ধরনের সফলতার ইতিহাস ঠিক আছে তা আমি মনে করি অবশ্যই এটাকে ইনক্লুড করে নেওয়া উচিত এবং জরুরি কেবল উচিত না এটা জরুরি বাট একটা জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখা লাগবে কারণ আমরা যখনই ইতিহাসের কথায় আসি ইতিহাসের বয়ানের কথা আমরা আসি তখনই দেখা যায় যে এক ধরনের গভর্নমেন্ট আসলে ওই দেখা যায় যে আগের কার ন্যারেটিভগুলোকে বদলে ফেলে আবার আরেক ধরনের গভর্নমেন্ট আসলে আগেরগুলো চেঞ্জ করে ফেলে মানে এই সাত লুডু খেলার দরকার নেই অর্থাৎ মূল কথাটা হলো যে ইতিহাসের যার যতটুকু স্থান সত্যিকার অর্থে তাকে যদি সেই স্থানটা দেয়া হয় ইতিহাসে হ্যাঁ সত্যিকারের ইতিহাসটা আমরা যদি লিপিবদ্ধ করি এবং এটাই জরুরি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন রূপ যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এই প্রত্যাশা সকলের সৈয়দা আজহামিতিকরা আমরা করব জয় এটিএন বাংলা ঢাকা প্রতিনিয়তই বাড়ছে নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা পরিবার সমাজ এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও শিশুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে চলতি বছরের প্রথম আট মাসের সারা দেশে ধর্ষণের শিকার হয়েছে দুশো জন কন্যা শিশু বিশেষজ্ঞরা বলছেন নৈতিক মূল্যবোধ বাড়ানো ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পারে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে বিস্তারিত ফারিয়া আক্তারের রিপোর্টে প্রতিদিনের খবরের পাতা টিভি শিরোনামে উঠে আসছে নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতন ধর্ষণ হত্যার মতন সহিংসতার ঘটনা ধর্ষণ সহ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা গত কয়েক মাসে অনেকাংশেই বেড়েছে তথ্য বলছে চলতি বছরের প্রথম আট মাসে জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে ধর্ষণের শিকার হয়েছে দুইশো চব্বিশ জন কন্যা শিশু সেপ্টেম্বর মাসে নির্যাতনের শিকার হয়েছে মোট দুইশো আট জন নারী ও কন্যা শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৩৫ জন যার মধ্যে শিশু ও কিশোরী ১৯ জন আগস্ট মাসে নির্যাতনের শিকার হয় একশো জন ১৯ জন ধর্ষণের শিকার হয় এর মধ্যে আট জনই শিশু কিশোর পরিবার সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি কর্মস্থলেও নানাভাবে ধর্ষণ যৌন হয়রানি মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে কাজ করে যাচ্ছে তারা এটি একটি সামাজিক সমস্যা নারীদের ক্ষেত্রে যে সহিংসতাগুলো হয়ে থাকে এটি বলা হয়ে থাকে কখনো কখনো এটি এত বেশি পরিমাণে সিভিয়ার যেটি আসলে যদি কেউ শুনে থাকে তখন তার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটি একটি মনোকষ্টের কারণ হয়ে থাকে সুতরাং এই সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য আমরা পুলিশটা যেরকমভাবে কাজ করছি ঠিক তেমনি সামাজিক যে সচেতনতা রয়েছে পারিবারিক শিক্ষার একটি বিষয় রয়েছে একটি মূল্যবোধের বিষয় রয়েছে সেই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
অর্থাৎ আমরা বলতে চাই যে পুলিশের যে আইনগত দায়িত্ব সেটির পাশাপাশি সামাজিকভাবে যেন আমরা সকলে মিলে এইটিকে অ্যাড্রেস করি এবং এই এই আমাদের এই সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য যেন সকলে এগিয়ে আসে সেটিও আমরা কাজ করে থাকি আর পাশাপাশি আরেকটি জিনিস আপনাকে বলা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে গিয়ে আমাদের কিন্তু কমিউনিটি এবং বিট পুলিশিং অফিসার রয়েছে যারা কিন্তু একেবারে সমাজের রুট লেভেলে কিন্তু কাজ করে থাকে সমাজ বিশেষজ্ঞরা বলছে নৈতিক মূল্যবোধ বাড়ানো ও আইনের সঠিক ব্যবহারই পারে সহিংসতা প্রতিরোধ করতে আইন আছে কিন্তু আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে পরিপূর্ণ কার্যকারিতা বা দ্রুত সময়ের মধ্যে আইন প্রয়োগ করে এই শিশুর উপরে যে নির্যাতনগুলো হচ্ছে যে অপরাধগুলো হচ্ছে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের যে প্রস্তুতি সদিচ্ছা এবং এটাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী করে সমাজের মধ্যে এই বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি বিলম্বিত অগ্রগতি বৈশ্বিক উন্নয়নের এই পর্যায়ে এসেও আমরা আমাদের মধ্যে যদি এই চিন্তাটা আসে যে সে নারী এবং সে পুরুষ এই ভাবনাটাই কিন্তু আসলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের প্রশ্নে বা ন্যায্যতা বা প্রাপ্যতা বিধানের প্রশ্নে এক ধরনের অউন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ভাবনা এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এখন এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি উপায় হলো মানুষকে সচেতন করা যে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য যাতে তৈরি নয় হয় সেগুলোকে মানুষকে সেই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা এর পাশে পাশাপাশি যেটি যুক্ত করতে হবে সকল পরিবারের শিশু অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যারা তারা যাতে সকল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মানুষের কাছে নিরাপদ থাকে এই নিরাপত্তা বিধানের জন্য যে ভাবনার পরিবর্তন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এটি একেবারে পরিবার থেকে সমাজের রাজনৈতিক ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এই আলাপ আলোচনাগুলো এই সচেতনতাগুলো থাকা প্রয়োজন ফারি আক্তার আমরা করব জয় এটিএন বাংলা ঢাকা বিশ্বের তৃতীয় শতাংশ শিশুই দৃষ্টির সমস্যায় ভুগছে এর মধ্যে বেশিরভাগ শিশুই মায়োপিয়া নামের চোখের সমস্যায় ভুগছে এ রোগের আক্রান্ত মূল কারণ আধুনিক ডিভাইসের ক্ষতিকর আলোক রশ্মি এ রোগ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অভিভাবক ও শিশুদের আরও বেশি সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত দেখুন আফিদা চৌধুরী তাহিরার রিপোর্টে বর্তমান বিশ্বের প্রতি তিনজন শিশুর একজন মায়োপিয়া নামে চোখের সমস্যায় ভুগছে এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা এশিয়া মহাদেশের চোখ লাল হয়েছিল এবং দূরের লেখাগুলো আমি ছোট লেখাগুলো ভালোভাবে দেখতে পাই না পাওয়ারের প্রবলেম কত বছর ধরে পড়ছে দুই তিন বছর আমি ছোট লেখা দূরে বয়ে দেখি না গবেষণায় পাওয়া তথ্য মতে উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা আক্রান্ত শিশুদের হার ছত্রিশ শতাংশেরও বেশি মোবাইল কম্পিউটার ল্যাপটপ কিংবা টেলিভিশনের স্ক্রিনের আলোক রশ্মি মায়োপিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা মূল কারণ হচ্ছে যে একটা হচ্ছে আমাদের ইনডোর অ্যাক্টিভিটিস বেশি আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস কম মানে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার জায়গা কম তাদের সবুজ দেখার ইয়ে কম বা পার্ক বা ঘোরাঘুরির জায়গাটাও কম মানে তাদের সমস্ত কার্যকলাপ ঘরের মধ্যে ইনডোর অ্যাক্টিভিটি বেসড এর সাথে অতিরিক্ত মোবাইল আসক্তি আরও কিছু কারণ আছে যেটা আমরা খাদ্যাভ্যাস বলি যে পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের কিন্তু আমাদের এটা খুবই একটা খারাপ দিকে যাচ্ছে কারণ বেশিরভাগ ছেলেরা এখন জাঙ্ক ফুড খাচ্ছে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা যাদ যেমন ভিটামিন এ কম জাতীয় জিনিস বা বি কমপ্লেক্স জাতীয় জিনিস যে শাক সবজি থাকে এটা তারা একেবারেই খায় না এটাও একটা কারণ তারপর স্থূলতা তাদের মানে অ্যাক্টিভ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস কমে যাওয়ার কারণে এটা বেশি বেড়ে যাচ্ছে এবং বাইরের বিশ্বে অনেকগুলি গবেষণা এটা প্রমাণিত অতিরিক্ত ডিভাইসের প্রতি আসক্তি শিশুদের শারীরিকভাবে নানা ক্ষতি সৃষ্টি করছে অনেকেই চোখের আলো হারিয়ে পার করছে অন্ধকার জীবন তাই সকল শিশু ও অভিভাবকের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা আফিদা চৌধুরী তাহিরা আমরা করব জয় এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে এখনও সর্বশান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে লাখো পথ শিশু তারা সকলে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় প্রতিনিয়তই চিকিৎসা সেবা ও দুবেলা খাবার পাওয়া তাদের কাছে বিলাসিতা বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ সকল শিশুর সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে বিস্তারিত মারিয়া ফিন মাহির রিপোর্টে বাংলাদেশে সরকারি পথ শিশুদের জন্য পথ শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে মোট পাঁচটি এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে থাকা পথ শিশুরা থাকা খাওয়া সহ নানা সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে আমি আসলে কমলাপুরে থাকতাম তো ওইখানে মাঝে মাঝে বোতল ঢুকাইতাম মাঝে মাঝে কুলি গুলি করতাম খুব কষ্ট হতো ঠিক মতো খাইতে পারতাম না ঘুমাতে পারতাম না ট্রেনে থাকলে ট্রেনের পুলিশ ধরা মারধর করতো একদিন একটা ভাই এসে বললো যে তুমি কি কোনো সেন্টারে থাকবা আমি বললাম সেন্টার মানে বললো যে এখানে তুমি তোমার জীবনের লক্ষ্যকে উন্নত করতে পারবা তোমার জীবনকে উন্নত করতে পারবা 
আমি বললাম ঠিক আছে আমি যাব ওরা আমাকে এখানে নিয়ে আসলো আমি রাস্তা যেটা পাইতাম না এই স্যান্ডেল আমি তাই তাই পাই আমি ঘুমাতে পারি খাইতে পারি ভালো করে এখানে চিকিৎসা আমার যদি কোনো খারাপ কোনো অবস্থা থাকে সেটা সেটাও পূরণ করব সবার চেষ্টা করে আগে এই শিশুদের রাস্তায় দিন কাটত পুনর্বাসন কেন্দ্রে আসার পর বেশিরভাগ পথ শিশুরই দিন বদলে গিয়েছে পড়াশোনাও করছে যে শিশুদের পথে বিভিন্ন রেল স্টেশনে দিন কাটে তাদের কি অবস্থা এত সুযোগ সুবিধা থাকার পরও তারা কেন পুনর্বাসন কেন্দ্রে যেতে পারছে না আমরা এখানে থাকি আমার আমাদের মা বাবা নাই চলে গেছে বাড়িতে থেয়ে চলে গেছে সৎমা ভাই বাইর করে দিয়েছে ভাত খাইতে পারি না কিন্তু যে তোমার খাওয়ান দাওয়ান মানুষের কাছে চাইলে খাওয়ান দাওয়ান দেয় তোমার আরও কাজ করলে পরে টাকা টুকা দেয় তারপরে খাই দুই বছর হইব রাস্তাঘাটে আসে সকালে খাওয়ান পাই না দুভার হয়ে যান স্কুল করলে খাওয়ান দেয় সময় মতো নাই তাহলে স্কুল করতে দেয় না যে অন্যান্য বয়ে থাকবো আটটি পরে খাওয়ান দিই ভাইয়া যাদের বাপ নাই তারা চলে যাদের বাপ মা নাই তারা এই জায়গায় চলে আসে থাকে আমি এই জায়গায় দুই মাস হইব দুবেলা ভালো খাবার খেতে হাত পাচ্ছে অন্যের কাছে নেই তাদের স্বাস্থ্য সমত বাসস্থান সরকারের নিজেরকে ইয়ে করা উচিত পুনর্বাসন করা উচিত কিন্তু সরকার মুখে বলবে কাগজে বলবে কিন্তু বাস্তবায়িত করতে পারবে না বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ সকল শিশুদের সুন্দর জীবন যাপনের সুযোগ করে দিতে ব্যক্তি রাষ্ট্র সমাজ তথা সকলকে ভূমিকা রাখতে হবে অন্য আট দশজন শিশুর মতো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে না এ সকল শিশুরা আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা শিশুরা ভোগ করতে পারে তাদের সাধারণ অধিকারগুলো তবে যারা পথ শিশু রয়েছে তারা পাচ্ছে না দুবেলা ভালো খাবার কিংবা চিকিৎসা সেবা বিশেষজ্ঞরা বলছেন আমাদের সকলের উচিত এদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা মারিয়ার ফ্রিন মাহি আমরা করব জয় এটেন বাংলা ঢাকা নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে কোনো বয়সের দরকার হয় না দরকার হয় সঠিক পদক্ষেপ ও উদ্যোগের সেই কাজটি করে দেখিয়েছে পনেরো বছর বয়সী এক কিশোর নাফিস ছোট বয়সী পড়াশোনার পাশাপাশি শুরু করেছে একটি ফুড কোর্ট যেখানে প্রতিদিন অল্প দামে সুস্বাদু খাবার খেতে ভিড় করে সাধারণ মানুষ নাফিসের ইচ্ছা পূরণের গল্প নিয়ে আরও জানাচ্ছে মোহাম্মদ মুবারক হোসেন কোনো কাজই ছোট কিংবা বড় নয় সব কাজেরই সমান মর্যাদা রয়েছে নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া নাফিস অল্প বয়সেই একজন উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলেছে নিজেকে পড়াশোনার পাশাপাশি চালাচ্ছে একটি ফুড কোর্ট যেখানে খাবার খেতে এসে ভিড় জমাচ্ছে সব বয়সী মানুষ প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমাকে এখন অবধি যারা হেল্প করতেছে যারা হেল্প করে আসছে স্পেশাল থ্যাংকস আমার বাবা মার জন্য তাদের অবদানটা সব থেকে বেশি আর পাশাপাশি আমার এখানে কোনো ইন্টেনশন ছিল না বা কোনো আর্থিক প্রবলেম থেকে এই কার্ডটা দেওয়া না আমার একটা ইচ্ছা ছিল আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি একটা ফুড কার্ড নিয়ে কাজ করব বা একটা ফুড কার্ড দিব সেখান থেকেই আর কি আমার এই ফুড কার্ডটা দেওয়া আচ্ছা এখানে ফুড কার্ডটা চালাচ্ছ মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন দেখছো মানুষ মানে কীভাবে আর কি রিয়াক্ট করছে মেজরিটি আর কি অ্যাপ্রিসিয়েশন করতেছে এর মধ্যে এক দুজন তো নেগেটিভ থাকবে আমি ওইগুলো ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি না কোনো কাজকে ছোট করে দেখা উচিত না আর আমি পড়ালেখার পাশাপাশি একদম ঠিকঠাকভাবেই কার্ডটা মেনটেন করতে পারছি আমি সারাক্ষণ পড়ালেখা করলেও আমি শেষে সন্ধ্যার দিকে এসে যতক্ষণ সম্ভব পারছি কার্ডে সময় দিচ্ছি কম দামে ভালো এবং সুস্বাদু খাবার খেতে পেরে খুশি ক্রেতারা একই সাথে নাফিজের এরকম উদ্যোগকে প্রশংসনীয় মনে করছেন তারা পড়াশোনার পাশাপাশি এই ধরনের উদ্যোগ অবশ্যই আমাদের দেশের জন্য খুবই ভালো এই বয়সে এটা করা এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার সবাই পারে না ও এত ভালো একটা স্টুডেন্ট ভালো একটা ফ্যামিলি থেকে এসেও এগুলো করতে পারছে এরা ওর জন্য অনেক বেশি সাপোর্ট দেন আমরা ভালোভাবে দেখছি ওকে এত কমের ভিতরে স্টুডেন্টরা নর্মালি আয়সা নর্মালি খেতে পারবে সে খুবই অল্প দামে খুবই স্বল্প মূল্যে ঘরোয়া খাবার আমরা যারা অ্যাফোর্ড করতে পারি আমরা যেন অ্যাফোর্ড করে ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের যেন সে পৌঁছে দিতে পারে অ্যাট দ্য সেম টাইম ও যদি এরকম একটা উদ্যোগ নিয়েছে অ্যান্ড ইন দ্যাট ওয়ে সে কিন্তু আরও পাঁচজনকে আরও দশজনকে এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ করে দিচ্ছে আমাদের তার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছে দুজন তারাও কিন্তু স্টুডেন্ট ছেলের এরকম উদ্যোগ এবং সকলের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় খুবই আনন্দিত নাফিসের বাবা আমি মনে করছি যে আমার ছেলের পাশাপাশি যদি যারা নবম শ্রেণীর স্টুডেন্ট না যারা অনার্স মাস্টার্স পাস করে আজকে বেকারত্ব বোধ করতেছে চাকরি পাচ্ছে না হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে তারা বিপদগামী হচ্ছে এদিকে না যে যে নাফিসের মতো আইডল মনে করে যে তারাও এই পথে আসে স্বাবলম্বী হোক চাকরি না হচ্ছে কি হচ্ছে এক সময় হয়তো চাকরি হবে কিন্তু আমি পাশাপাশি এটাও তো করতে পারলাম সমাজের বাঁকা চোখকে পরোয়া না করে বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলে যে কোনো উদ্যোগী আলোর মুখ দেখতে পারে যে বয়সে খেলার সামগ্রী হাতে মাঠে ছুটে বেড়ায় শিশু কিশোররা সেই বয়সে একজন উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে নাফিজ
পড়াশোনার পাশাপাশি চালাচ্ছে নিজের ফুড কোর্ট ইতোমধ্যে অনেকের কাছে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে একজন অনুপ্রেরণার নাম স্বপ্ন পূরণ হোক এরকম অনেক নাফিজের তারা এগিয়ে যাক তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে সে প্রত্যাশায় মোহাম্মদ মোবারক হোসেন আমরা করব জয় এটিএন বাংলা ঢাকা দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল আমরা করব জয়ের জন্য নির্ধারিত সময় তোমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা কিংবা কোনো পরামর্শ থাকলে তোমরা আমাদের চিঠি লিখে জানাতে পারো আমাদের চিঠি লিখে জানানোর ঠিকানা পরিচালক আমরা করব জয় এটিএন বাংলা মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড ওয়াসা ভবন দ্বিতীয় তলা আটানব্বই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো বাংলাদেশ বন্ধুরা তোমরা চাইলে আমাদেরকে মেল করতে পারো আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস এটিএন ডট আমরা করবো জয় অ্যাট জিমেল ডট কম বন্ধুরা তোমরা চাইলে আমাদেরকে ফোন করতে পারো আমাদের ফোন নম্বর শূন্য এক তিন এক সাত সাত শূন্য আট আট চার দুই এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো সংবাদ কিংবা পুরনো কোনো সংবাদ নতুন কোনো অগ্রগতি নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং চোখ রেখো এটিএন বাংলার পর্দায় আল্লাহ হাফেজ